हेलो एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश एट फिंगर टिप्स आई एम संपद देव विथ यू और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी पोएम फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स एक मॉडर्न ब्रिटिश पोइट है और इस पोएम में वो एक पिता के दुख का जिक्र कर रहा है जिन्हें अपने बेटे ने छोड़ के चला गया है मॉडर्न एज का एक बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो नाम कमाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं और जाके अपना घर बसाते हैं इस पोएम में भी ऐसा ही कुछ हुआ इस पोएम में एक पापा अपने बेटे की दूर हो जाने की गम को बयां कर रहा है चलो शुरू करते हैं आज का लेसन फादर टूसन बाई एलिजाबेथ जेनिंग्स I do not understand this child though we have lived together now in the same house for years pehle hi line mein papa bol raha hai ki wo apne bete ko ek dam nahi samajhte par wo dono ek hi saath ek hi house mein bahut saal reh chuke hain to isse hame ye pata lagta hai ki papa aur bete mein koi bhi taal mil nahi hai aajkal ke zamane se poet pehle ke zamane ko compare kar raha hai जैसे कि मानो आजकल क्या होता है आजकल अगर हम किसी के दुख के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उनका फेसबुक या फिर व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना पड़ता पर पहले के ज़माने में लोग बोलते थे आजकल के ज़माने में अगर आप कोई सलूशन मांगो तो आपको मिलता है स्माइलीज पर पहले के ज़माने में लोग आपस में बात करके सल्यूशन निकालते थे तो ऐसा ही कुछ हुआ इस पोएम में बेटा और पापा के बीच में कोई भी तालमेल नहीं था वो दोनों बात नहीं करते थे और वो दोनों अपने अंदर के जो चीज है वो एक दूसरे को नहीं बताते थे आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल वो बोल रहा है कि उस वो उसके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो वो अपने बेटे से फिर से वैसा ही संबंध बनाना चाहता है जैसे कि उन दोनों के बीच में था जब उनका बेटा छोटा था जब हम छोटे होते हैं तब हम अपने माँ बाप से सब कुछ शेयर करते हैं पर जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं ज़्यादातर चीज़ें हम उनसे शेयर नहीं कर पाते और ऐसा ही हुआ इन दोनों के बीच में वो दोनों सिर्फ नाम के वास्ते बेटे और पापा थे असल में उन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन ईट व लैंड इज हीज एंड नन ऑफ माइन यहां पर नरेटर अपने बेटे को एक सीट के साथ कंपेयर कर रहा है और इस बात का ही जिक्र कर रहा है कि शायद उन्होंने उस बीच को नष्ट कर दिया या फिर उस बीच को ऐसे जमीन में गाड़ दिया जो उनका नहीं उनके बेटे का है हम जब एक ट्री लगाते हैं तब हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जब वो ट्री हमें फल देगी तो वो हमारा होगा वो ट्री जो छांव देगी वो भी हमारा होगा पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है यहाँ पर मानो वो ट्री बड़ा हो के बोल रहा है कि उसमें हमारा कोई हक नहीं वो जो फल है वो सिर्फ उसका है वो जो छाँव है वो भी सिर्फ उसका है ऐसा ही कुछ इस पोएम में भी हो रहा है यहाँ पर बेटे अपने पापा के जो सेक्रीफाइस है उसे नकार रहे हैं वो उसे मान नहीं रहे हैं वो उसके पापा का केयर नहीं कर रहे हैं और उसे छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द ईयर द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन ये इट वट ही लव आई कैन नॉट शेयर वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और वो दोनों जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से पहले मिले ही नहीं थे वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते उन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं था उसका बेटा उसके जैसा दिखता तो था पर उन्हें ही नहीं पता कि उसके बेटे का पसंद क्या है साइलेंस सराउंड आई वुड हैव हिम प्रोडिकल returning to his father's house the home he knew rather than see him make and move his world jab bhi wo milte hai wo aapas mein baat nahi karte kyunki un logo ke paas baat karne ke liye kuch bhi nahi tha yahan par prodigal ka matlab hai kharchila 
ये टर्म है बाइबल की एक कहानी से द प्रोडिगल सन उस कहानी में एक आदमी का दो बेटा था उनमें से जो छोटा था वो अपने हिस्से की सारी जायदाद लेके कहीं और अपने फादर को छोड़ के चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपने सारे जायदाद का जो पैसा है वो गवा देता है और फिर से वो अपने पापा के पास चला आता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनके पिता क्या करते हैं वो उसे माफ़ कर देता है पोइट यही चाहता है कि उसके बेटे भी चाहे जैसा भी हो चाहे वो जितना भी खर्चीला क्यों ना हो वो अपने पापा के पास लौट के आए और पोइट उसे भी माफ़ कर देगा वो उस घर में लौट के आए जो घर उसका भी है और उसके पापा का भी है एक मकान सीमेंट से बन सकता है पर एक घर तभी बनता है जब उनके सारे मेंबर्स के अंदर एक प्यार का रिश्ता हो वो सारे के सारे एक ही साथ रहे हम मकान तो बना लेते हैं पैसों से पर हम घर बनाना कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. वो भी उस प्रोडिगल सन के तरह अपने बेटे को माफ कर देगा और उनके जो गम है वो भी वो भुला देंगे उनके बेटे की लौट आने की खुशी में वो अपने गम को भुला के फिर से अपने बेटे को प्यार करना चाहता है Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. Poet यही बोल रहा है कि पिता और बेटे का घर एक ही होना चाहिए उन दोनों को एक ही साथ रहना चाहिए Father को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उसे अपने बेटे की ना लौटने की गम से गुस्सा आ रहा है We each put out an empty hand, longing for something to forgive. वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी बाहें फैलाना चाहते हैं और एक दूसरे की गलतियों को माफ करने के लिए तरस रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं अपने अतीत को भुलाकर पर वो रह नहीं पाते अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है हम अपने पेरेंट्स से झगड़ते हैं और उनसे रूट जाते हैं और हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं तो ऐसे टाइम में हमें अपने गलतियों की एहसास होने पर हमारे पेरेंट्स से तुरंत माफ़ी मांग लेना चाहिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी वो हमारे लिए किए हैं और हमें उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए जो हम उनके लिए कर नहीं पाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिजाबेथ जेनिंग एक पिता की दुख के बारे में हमें बता रहा है जो कि अपने बेटे की लौटने की उम्मीद पर अभी भी जिंदा है तो ये रहा आज का वीडियो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना और लाइक भी कर दीजिएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू सो मच